嗨，大家好，我是圈。二零二二年度大气化来了，让你气过去去的十大常见错误，记得按赞、订阅、开启小铃铛。Number one， 当你考试写太顺，没想太多。我们来看积分 tangent 平方 x d x。真的会有人写太顺，直接写 second x 加 c， 这当然是错的。他们心目中想的应该是 second 平方的积分，这个才是 tangent 加 c， 这千万不要记反。那 tangent 平方的积分，我们来实际操作一下，到底怎么积？我们先把 tangent 平方换成 second 平方减一，这是根据 trig identity 三角恒等式，我们可以记住右边这个单位圆上。的一个特殊的三角形，这个对边就是 tangent theta， 而斜边刚好就是 second theta， 所以记住这个直角三角形，就会记住一加 tangent 平等于 second 平哦。接着把 second 平方 dx 跟 e dx 拆开来积分 ，second 平方的积分是 tangent x， e 的积分就是 x， 最后再加 c。因此千万不要把这两个积分记反哦。Number two， 贝多芬直接变莫扎特，该背的没背清楚。我们来看这道例子，大家看到 g arc tangent x dx。会想到啥呢？有些人就直接写一加 x 平方分之一加 c。先帮你期末考默哀三秒钟。啊，时间到了，这当然是错的。你想的应该是积分一加 x 平方分之一 dx， 这个才可以写成 arc tangent x 加 c。这两个千万别记反哦。那多补充一个 a 平加 x 平分之一 dx， 强烈建议直接把它背下来。a 分之一 arc tangent a 分之 x 加 c。记住前面有个 a 分之一哦。回过头来看这个到底怎么积，大家看到 arc tangent 的积分，记得我们使用分布积分 integration by parts u 等于 arc tangent x v 叫做 x。IBP 的公式我放在右边 ，g u d v 等于 u v 减 g v d u， 我们就直接套进来。那看到这边 d arc tangent x 这一项怎么看呢？就先微分一加 x 平方分之一。如果不太熟的人，可以看右边的推导。我们做 arc tangent x 的 d d x 微分，算出来一加 x 平方分之一。我再把这个 d x 的变量乘到等号右边就有了。我们继续积下去 ，arc tangent x 乘以 x 减积分一加 x 平方分之 a x d x。那看到分子 x d x， 马上想到 d 二分之一 x 平方。接着我就可以把这个蓝色的二分之一提到前面。积分式就变成一加 x 平分之一 d x 平方，那我在这里 d 里面加一，使得这个变量啊跟分母是一样的，我就可以想到 ln 的积分了，负二分之一 ln 一加 x 平方加 c。还有一个常考积分，别背错喽，那就是积分 ln x d x。很多人直接给我写 x 分之一加 c， 这当然是错的，因为你们又背反了，应该是 g x 分之一 d x 才可以写成 ln。绝对值 x 加 c， 绝对值记住一定要加哦。回过头来看这个怎么积 ，ln x dx， 这跟 arc tangent 的积分是一样的，把它用分布积分 g u d v 的方式来积 ，u v 减 g v d u。那这个 d l n x 就是 x 分之一 dx， 我们可以在旁边也写个 note，ln x d dx 会得到 x 分之一。接着我再把那个 dx 的变量啊乘到右边。就出现了 x 分之一 dx， 就是这样子做一个置换。接着我们把 x 消掉，就可以继续积了。ln x 乘以 x 减积分一 dx， 那一的积分很简单，就是 x。完工。Number three， 积分终于背熟了，呃，却乱用。当你终于把积分一加 x 平方分之一 dx 继承 arc tangent x， 但考试就考了 g 一加 sin 平方分之一 dx。我相信会有一堆人写 arc tangent sin x 加 c， 但这当然是错的。不瞒各位，这题就是台大一百零九年的微积分期末考题。至于错在哪，我们来检视一下。荧光笔这两个 x 必须长一样啊，所以这两项一定要一模一样，我们才可以直接把它换成 arc tangent x。但是这一题的这里是 x 跟 sin x， 它们并不是一样的东西，所以我们千万不能把它换成 arc tangent sin。这是关键，所以正确的做法该怎么做呢？我们要使用一个特殊的代换技巧 （special substitution）。首先，我们令 t 等于 tangent x。哦，这个不是所谓的 tangent 半角代换哦，因为我是令成 tangent x。接着，我在旁边画一个直角三角形，角度 x， 零边是一，对边是 t， 这样才会是 tangent 嘛。好，那斜边就是根号一加 t 平方。
，如此一来，我就可以写出 sin x 了。斜边，分之对边，根号一加 t 平方，分之 t。接着我要找 dx， 所以我就先写 x 等于 arctangent t， 哦，这样子比较好算那个 dx， 所以 dx 就可以得到 arctangent t 的微分一加 t 平方分之一，再写 dt。那这接着我就可以置换进积分式了，一加 sin 平方，那我把 sin 呢换成红色的，根号一加 t 平分之 t，dx 也换成一加 t 平方分之 dt。接着整理一下 sin 那项的根号啊，就被平方给画掉了。接着注意看分母，我把分母的一加 t 平方啊乘进去，一项对一项，所以一开始会出现一个一加 t 平方，再加上 t 平方。那上面就是 dt， 那这个呢，好看起来分母啊，可以整理成一加二 t 平方，有点像 arctangent 哦，所以我先把二分之一提出来，那分母就变二分之一加 t 平方，好，我就是为了要配成刚刚前面我们说的 a 分之一 arctangent a 分之 x 加 c 的结构，最后啊，我再把这个 t 给换回来 ，t 呢就是我设的 tangent x。如此一来就有积出来喽。好，这一题大家可以再反复看看。如果、啊、有人使用 wire stress substitution， 或者称之为什么万能代换，应该会比较难积。好，大家不妨试试看。再来是另一个常见错误，一加一的二 x 分之一 dx， 很多人会直接写 arctangent 一的 x 次方，这当然也是错的。因为大家看到啊，这个分母啊长得有像某数的平方啊，他就想要直接写 arctangent， 但记住要检查。因为像这边呢、啊，这个绿色的这两项并不是一样的，所以千万不要直接置换。那应该怎么做呢？我们来试试看。积分一加 exponential 二 x 分之一 dx。首先，我先把它换成某数的平方，好，这里就是填红色的一的 x 次方。再来，我想使用这个三角代换 trig sub， 因为我看到一加上 a 的平方这样的结构，因此我们会令。这个红色的一的 x 次方会等于 tangent theta， 这样就可以看到一加 tangent theta 的平方了。再来，我想要做的是两边微分，所以一的 x 次方 dx 等于 tangent 微分 second 平方 d theta， 那么 dx 就可以置换成一的 x 次方分之 second 平方 d theta， 最后 dx 就会等于 second 平方除以一的 x 就换成 tangent theta 在 d theta。如此一来，我就可以全部置换进积分式了。所以是一加 tangent 平方分之一，那 dx 直接换成 second 平方除以 tangent theta d theta， 那一加 tangent 平方就是 second 平方，那就可以跟 second 平方消掉了，积分是剩下 tangent 分之一，那再把这个 tangent 换成 sin over cos， 而分子的 cos d theta 可以看成 d sin theta， 再写成 ln 绝对值，好，这个就是 ln 的应用，最后呢 sin theta 再把它置换回来。一开始我们用三角代换嘛，所以我们就画一个直角三角形放在旁边，斜边呢就很明显是根号一加一的二 x 次方。那现在要 sin 嘛，那就斜边分之对边。那 ln 相除可以拆成相减嘛，那前面那一项呢就可以写成 x。好，然后再用一些对数率的性质，我们就可以写成这样啦。如果有不同做法，欢迎在下方留言跟我说哦。Number four， 一的 x 次方积分。我们都知道一的 x 次方哈是一个很强韧的一个函数啊，它是微不烂啊，也积分积不烂的东西。但是呢，下面这几条积分结果是这样吗？哦，当然都是错的。我们必须确保绿色圈起来的 x 要长一样。但是呢，下面这边这两个圈起来都是不一样的，所以千万不能直接照抄哦。那应该怎么积呢？我们来看看。首先，一的负 x 次方积分，我们要先把这边长一样，好，但我乘一个负号，外面就要乘一个负号回来。那现在长一样了，好，我们 make it be the same， 我们就可以直接照抄，所以就是负的一负 x 次方加 c 完工。紧接着看第二个，积分一的二 x 次方 dx， 我们也要让这个次方跟 d 里面的变量啊是一样的，所以乘一个二除一个二。所以最后答案呢，就是二分之一的二 x 次方加 c。再来第三个就有趣了，积分一的 x 平方 dx， 
这个东西呢啊，其实是记不出来的，因为它并没有对应的一个 elementary antiderivatives。Number five， 分布积分鬼打墙。分布积分又叫做 integration by parts， 好，它是期末考绝对会用上的积分技巧。但是我们来看。有什么陷阱？我们令 u 是一的 x 次方，那这时候 v 就是 sin x 了。接着我就带 g u d v 等于 u v 减 g v d u。接着我们会做第二次的 I B P， 但是啊，有些学生会这样做、哦，他说 u 就是 sin v 就是一的 x 次方，我早就配好了，直接带 u 乘以 v 减 g v d u。各位同学，如果你觉得以上非常合情合理，那你的期末啊。肯定是要 GG 啦。乘开来之后啊、哦，发现啊，这个前面两项刚好消掉，最后得到积分一的 x 方 cos x dx， 我们居然又得回了题目，这是名为 IBP 的鬼打墙。所以这样做是不对的，错在哪呢？错在第二次 IBP 的时候，我们竟然把 u 换成了 sin x。我们原本在第一次 u 是指数函数，所以才会导致刚刚 IBP 鬼打墙的状态。因此，我们应该要从头到尾使用同一种函数。作为 u， 所以 we must choose the same u， 或者是说 same type of function 啊，那 dv 这边就会变成这个 sin x dx， 所以我就可以这样子继续做下去，快乐的使用 u v 减 g v d u， 如此一来，我们就可以得到一的 x 次方 sin x， 然后乘进去，好加一的 x cos x 减。积分一的 x cos x dx， 那这时候我们一样有得到题目，但是跟刚刚不同的是，我们可以把这个负号啊移到左边去跟左氏合并，就可以得到两倍的啊题目会等于这样子。那么题目呢，就只要再把二除下来，就大功告成了。这题非常经典哈，在 I B P 的题型里面，就是你算一算会出现题目，那经过一项呢，才可以得到正确的答案。Number six， 当你太早使用三角恒等式，就是在讲积分 second 的三次方啊，这个也是算是 I B P 里面非常经典的题目。第一步，我们会把 second 三次方分成平方跟一次方相乘，接着如果你就直接把 second 平方换成。一加 t a n 平方的三角恒等式的话，不出意外的话就要出意外了。乘开来 ，second 加 t a n 平方 second dx。再来，有些人就卡住了啊，甚至就是说我再把 t a n 平方再换一次三角恒等式 ，second 平方减一带进去。好，那各位都知道会发生什么结果，就只是呢把外套穿起来，再把外套脱掉，那一样很冷嘛啊。所以呢，最后 second 又消掉了，结果得到了积分 second 三次方 x dx。所以啊，我们又得回题目，但是什么都算不出来。所以这个做法是错误的，因为我们太早使用三角恒等式。OK， 那我们应该怎么做才正确呢？第一步一样是把它拆成一次方跟二次方的相乘，但是我们要使用的是 integration by parts 的技巧。所以我先把这个 second 当 u。那 second 平方 dx 当 dv， 所以就可以写成 d tangent x。那这时候就有 g u d v 的结构，我就可以带 I B P 的公式 ，g u d v 等于 u v 减 g v d u。那 d u 就是 d second x，d second x 我们就可以直接换成 second x 乘上 tangent x 再乘以 dx。所以前面是 second 乘以 tangent， 减掉积分 second x。乘上 tangent x 的平方 dx， 接下来就是使用三角恒等式做一个转换，是到这个时候才使用 trig identity， 将 tangent 平方置换成 second 平方减一，接着我把它乘开来，所以第一项我可以得到 second 三次方的积分加上积分 second x dx 的积分，我们发现出现积分 second 三次方 dx 这一项了。好，但前面是负号，所以我就把它移到左边去跟左氏合并，就得到两倍的积分 second 三次方 dx 会等于右氏的 second 乘 tangent 加上积分 second dx， 最后再把这个2啊，好除到右边，好这边二分之一括号 second 乘 tangent 加上 second 的积分，那 second 的积分可以直接背起来 ，ln 绝对值里面放的是 second x 加 tangent x， 最后再加 c。second 三次方的积分也是 I B P 题型里面非常经典的考题，就是要小心别太早使用 trig identity。Number seven， 分布积分选错函数。我们要讲的题目是 x 平方乘以 sin x dx。当我们看到有多项式搭配三角函数啊，我们当然就会使用 I B P 嘛。啊，但是呢，我们要怎么挑选正确的 u 还有 v 呢？有些学生这样挑。
哦，他说 u 就叫 sine，x 平方 dx 叫 dv， 所以他就把这个多项式啊当做 v 了。结果呢，啊这个多项式随着它当 v 的过程，次方啊会越来越大，因为当 v 的人啊是要一直积分的，那多项式一直积分，次方只会越来越高而已啊，这样子会算的没完没了。因此，我们应该要把 x 平方当做 u sine x dx 当 dv， 我们要避免让多项式成为 v 的角色。接着积分 x 平方 d 负 cos x 再代公式。u v 减 g v d u， 你看多项式就被顺利微分了吧？接着再使用一次 i b p， 因为一样是有 cos 还有 x 三角函数搭配多项式。那这时候啊，我们应该要 choose the same type of function。就像前面说的，如果我们要选多项式当 u， 我们就要从头到尾都用多项式当 u， 不然会出意外哦。因此，我们将 x 多项式拧成 u 啊，所以我们就可以继续写下去了。加上积分 x， 那 cos x dx 就是所谓的 dv， 那我们就可以把它写成 d sin x， 接着就 g u d v。u 是 x，v 是 sin， 那就开始代公式喽。u v 减 g v d u d u 就是 d x， 那 sin 的积分负 cos x。就结论来说，我们在做 i b p 的时候 ，u 我们会选相对好为的 ，v 会选相对好积的。Number eight， 对称型狭积分，终于到了狭积分的环节。大家看到积负一到一 x d x， 我们看到 x 它就是一个 odd function， 积函数。积函数是对称原点的一个函数，因此积函数的对称积分其值为零啊，因为这个负的面积跟正的面积刚好会抵消。接着我们改变上下限，但依旧是对称型，所以啊，一样积出来是零。如果改成负三积分到三，一样是零。但是各位，如果我们今天是从负无穷大积分到正无穷大，一样是针对 x d x， 这个积分还会是零吗？表情逐渐母汤，这是错的哈、哦。我们来好好解释这个积分。我们用正确的方式来思考一下啊，因为从负无穷大到无穷大的这个积分呐、啊，它已经是属于狭积分的范畴了。我们必须用一个实数 a 把这个两个狭点隔开，分别去积分。好，所以我们就换成 t 趋近于负无穷大，然后从 t 积到 a， 再加上 s 积分到无穷大，然后从 a 到 s。x d x， 注意这边我们设了两个不同的参数，因为我们并不知道负无穷大跟正无穷大两个数字是不是一样的，这是不知道的，所以千万不要都设成同一个 t 哦。接着我们把上下限代入，所以这边是 limit s 趋近无穷大，好，这个上限呢是二分之一 s 的平方，减掉下限代入二分之一 a 的平方，那这个前后两项可以消掉，但是中间这两项啊，看起来很想消，对吧？但是我们并不能把这两项给消去，因为我们并不知道负的无穷大到底是多负，以及我们也不知道正的无穷大到底是多正，所以 t 跟 s 距离原点到底多远是不是一样的，我们并不能确定。所以这题的答案呢是发散的。Number nine， 狭积分第二型，区间内存在不连续点 ，improper integral of type two， 也是大家很常容易犯错的地方，因为大家就会写很快，比方说第一个这个题目。零到三的积分 x 减一分之一 dx， 很多人就直接写 ln 绝对值 x 减一，零跟三就直接上下限代入，最后得到 ln 二减 ln 一，啊 ln 一是零，所以答案写 ln 二。这样子积分是对的吗？当然是错的，因为啊，它忽视了 f of x 等于 x 减一分之一，有一个不连续点在零到三之间，也就是 x 等于一。哦，这 x 等于一带进去会让这 f of x 呃发散的。所以啊，我们应该要先把这个不连续点给隔开。好，所以零到一一个积分，一到三另外一个积分。那我们就先 focus on 这个积分。那我们就把它换成 limit t 趋近于一负左趋近，零到 t x 减一分之一 dx 等于 limit t 趋近一负。好，记出来就是 ln 绝对值 x 减一。那上下现在丢进去，所以我们先丢 t， 所以就变成 ln 绝对值 t 减一，再减掉。那 ln 绝对值零减一，其实就是 ln 一。那 ln 一是零，那前面那一项是趋近于 ln 零。那 ln 零这件事情啊，其实是负的无穷大的啊。你可以看一下这个对数函数的图形就知道了。所以前面这一半积分出来是负的无穷大，后面那一半其实也不需要积了。好，这题答案就叫 divergent。下面这边我留一道题目给各位计算一下。好，负二积分到二 x 分之一 dx。这题的答案一样是 divergent， 试试看喽。Number ten， 积分人都懂得痛
，积分 e 加 x 平方分之 e dx arc tangent x， 以及积分 x 分之 e dx 等于 ln 绝对值 x。你有发现这个巨大错误了吗？就是梅西啊！